Ujumbe huu unaletwa kwako na ni idhaa Jukwala Radio na mitandao ya kijamii na vijana kwa vijana. Tunachunguza sababu za vurugu na msimamo mkali katika kaunti ya Nairobi na kutafuta suluhisho la ubunifu ambao unasababisha jamii yenye amani na mshikamano. Lililo dhaminiwa na ofisi ya komishona wa kaunti ya Nairobi. Leo katika kipindi chetu cha kusisimua ni idhaa tunaangazia kuhusu utekelezaji wa sheria, umiliki wa usalama wa jamii ama kwa Kiingereza law enforcement, community security ownership. Leo hapa studio tuna bahati na furaha sana kuwa naye bi Flora Morwa ambaye ndiye county commissioner wa Nairobi na jukumu lake haswa ni kuratibu shughuli za serikali kuu. Madam commissioner wakishirikiana na gavana wa Nairobi huwa ni mwenyekiti mwenza katika kamati ya County Action Plan ambayo inahusika katika kuunda mpangilio wa kukabiliana na itikadi na msimamo mkali miongoni mwa vijana katika kaunti ya Nairobi. Madam Commissioner pia ndiye mwenyekiti wa County Engagement Forum. Na kuomba msikilizaji mpendwa usibanduke uliko na pamoja tuandamane hadi studio zetu upande wa pili ili tusikie maoni yake bi Flora Morwa kuhusu ili swala la utekelezaji wa sheria umiliki wa usalama wa jamii na haswa miongoni mwa vijana. Mwenzangu Beri, uwanja ni wenu. Karibuni. Uni Empress wa Pacha tu ni mwita Empress wa Pacha manzi, Madam Flora, Nairobi County Commissioner. Karibu manzi. Asante. Karibu kwenye studio manzi na tukizidi kukupeleka na rada. Tell us a bit about yourself, a little background. Asante. Ah, uh, mimi naitwa Flora Morwa, County Commissioner Nairobi vile umesema. Na nikiwa county commissioner wa Nairobi kazi yangu huwa ni ku coordinate activities za national government. So uh, mwaka wa 2009 uh, his excellency the president aliagiza kila county iwe na county action plan as in mpangilio wa kuweza kujipanga namna ya kukabiliana na mambo ya violent extremism na sasa mimi kama county commissioner huwa tunakochea hiyo committee na governor. Hiyo committee imeendelea kwa muda mrefu sana sasa tangu 209 tumekuwa na cap ya Nairobi ambayo um, finally tulikuja pia tukawa na county engagement forum CEF ambayo pia mimi ndiye chair wa hiyo CEF na vile vile ni, mimi ni chair wa one of the pillars ambazo zilichaguliwa na stakeholders ya law enforcement yeah what is CEF CEF ni county engagement forum yani ni mkutano wa stakeholders wote ambao wana saidiana na serikali kupigana na violent extremism zile pressing security issues zile ziko Nairobi unaweza sema ni gani kwanza tuko na issue ya drugs yes vile vile ya pili ni seme tuko na issue pia ya mambo ya pombe haramu pia tuko na illegal gangs ama hizi vikundi haramu ambazo za saa zingine zinasumbua watu huko kwa mita na pia tuko na mambo sasa ya terrorism ni moja ya challenges ambazo tuko nazo hapa Nairobi No, na kama hizi violent extremist uh, groups ni threat uh, security within Nairobi huko Kanairo na environment yake e, threat kubwa sana in which way vijana wengi wameingia kwa hiyo mambo ya terrorism zile experience tuko nazo wale ambao wamekaa Nairobi kidogo unakuta tushapoteza maisha ya watu wengi ambao wame wameuawa kupitia hizo njia kwa hivyo naweza sema ni shida kubwa sana na with examples unaweza tupatia zile signs ama red flags mm. zenye watu wa community especially Nairobi mm. wanezaona ndio wajue hizi ni za violent extremist groups kwanza vijana wengi wanaanza kubadilisha mienendo unaanza kukuta saa zingine kijana ameanza tu kukaa peke yake hataki kuongea na watu sana e, wengine pia wanapotea kwa muda wanaenda wanakaa hata miezi sita alafu wanarudi saa venye wakipotea hivyo saa zingine hata waelezi wazazi wao wako wapi lakini wakirudi unajua wanasema nilikuwa kazi mahali fulani. Sasa hiyo inafaa kuwa red flag kwa sababu kama mtu ameenda kufanya kazi Mombasa kwa mfano, lazima aeleze wazazi wake alikuwa ameenda wapi. Community ambayo anaishi naye hapo hivyo lazima aanze kujiuliza maswali. Vile vile wengine unakuta sasa wamekuwa they want to be to claim to be more serious kwa mambo ya religion than venye walikuwa ngapo mbeleni. No me come across some of the signs za hizo red flags in your community maybe. Labda kuhadithiwa vijana wengi wameshanieleza maisha yao vile ilikuwa vile walienda wakapotea muda fulani wakarudi 
lakini saa zingine unakuta hata wazazi wakati hao walipotea hawaoni kama yeah, kuna shida yoyote sawa sawa nataka tusikize kaskit kidogo alafu tukirudi utatupatia maoni yako Ofisa, mimi sitafanya hivyo. Basi kwa nini ulikuja kuripoti? Niliona uhalifu, nikadhani ungependa kujua. Ndiyo ningependa kujua. Wewe ndio unamjua mhalifu. Itabidi uende ukamguse ndio nikueshua ni nani nisishike mtu wrong. Tayari nimekupatia jina lake na nambari ya nyumba. Sikwambie chochote zaidi ya hapo. Basi nisaidi. Sasa hiyo ni fikira aina gani? Ninakupatia information kwa siri na bado unataka niende nikamguze mhalifu hadharani. Nijulikane kama msaliti lakini tunaenda kumshika eh so utakuwa kwa shida ofisa kaya fanoth kila mtu anajuana na nikijulikana nimekuja hapa kuripot mhalifu mimi na familia yangu tutatengwa na tutakuwa hatarini hakuna mtu atakugusa watu wanaogopa polisi ha mimi sitakuwa kwa hii experiment unajaribu kufanya nimekupatia jina na nambari ya nyumba na hiyo imetosha na kama hauitaki basi nitenda nayo lakini ujue sita hatarisha maisha ya familia yangu kwa kuripoti uhalifu. Sawa. Hapa inaonekana hatutaelewana. Wacha mimi niende. Mama Zainab, nimekuwa nikiwasikiza hapa nje na hii ni kesi rahisi sana. Ni rahisi? Kwa sababu kuzungumza na huyo ofisa ni kama atuelewani? Sikiliza tunafurahia sana maelezo yoyote unayotupa kama community. Na pia tuwezi taka kuhatarisha maisha yako au ya familia yako. Usijali. Si lazima umguse mtu yoyote ili umtambulishe kwetu. Sawa. Hivyo ni vizuri. Tutatumia maelezo uliyotupa kufanya upelelezi wetu. Natumai sasa umefurahi na wakati mwingine hautaogopa kuja kuripoti, sio? Sitaogopa. Na hii inatufaa sisi wote kama wakazi wa Kayafa tutaambia tujualo na nyinyi mchukue hatua ili kuondoa uhalifu kwa jamii. Asante sana. Asante pia mama Zainab. Mama Zainab anatiwa na askari wa kwanza katika hali ya kubanika, kwani hakutarajia kuwa kujitolea kwake kupiga ripoti kwa polisi kuhusu uhalifu mtaani itakuwa kibarua kigumu hivyo. Turudi upande wa pili wa studio zetu. Uh, so nataka maoni yako about hiyo skit yenye umesikia mama Zainab amenda pale kwa makarao alafu akapata help. Asante. Maoni yangu kuhusu hiyo skit ni kuwa ndio real life yenye tuko naye hapa Nairobi kwa sababu mara nyingi wananchi hawaamini makarao. So unaona vile walikuwa wanataka habari zaidi na yule mama Zainab anaogopa. Unaona? Kwa hivyo mimi naona kwamba hiyo ndio hali halisi ya mambo vile ambavyo iko hapa Nairobi. Aha. Uh-huh. So Unaona ni kama kuna trust issues between community uh, especially in Nairobi na Makarao. Eh, wananchi wengi hawaamini askari. E, kwa sababu kuna wachache ambao ukishawapatia habari kuhusu wahalifu wanaenda wanakuza kwa wale wahalifu. Na ni, ningependa kusema ya kwamba tuko na mpango ambayo sasa kujaribu kuwaleta Makarao wakuwe yani wanafanya kazi na wananchi kwa pamoja ili kubuild confidence kwamba hata wananchi akikuja kwa karawa amwambie nyumba fulani hata akienda head to ampe mpaka jina anajua ya kwamba hata hakuna mtu ataenda kumsema kwamba ni fulani yalikuja kutoa hii habari yeah. na hizi trust issues zinaweza ku addressed kivipi ndio at least tuweze ku streamline mambo ya violent extremist namna moja tu ya ku streamline hizo trust issues ni kuwa kujaribu tu kuwa na sensitization kuwa na mipangilio ya kuongelesha wananchi wajue ya kwamba habari ambayo wanapeana kwa askari inafaa kuwa confidential na vile vile askari pia wawe wanahimizwa kuweka information ambayo wanapewa na wananchi kama confidential information na unaweza sema gava na hizo agencies zinafaa ku trust between uh, raia na watu wa Nairobi lazima watu waminiane na kuaminiana si kwa kusema tu peke yake ni kwa actions. Mtu akikuja kwa makarao kwa station aseme najua mhalifu fulani ako mahali fulani, hiyo information inakuwa treated with confidentiality. Kwa hivyo wananchi sasa wataendelea ku build your confidence paka wengi watakuwa wakikuja kwao kuwapatia habari bila kuogopa. So unaona saa zingine kuna kuangapia like 
football, michezo, yani watu wanashirikiana na wanajuana na polisi, kwa hivyo wanakuwa wakifanya kazi pamoja. Mikakati gani zinawezekwa ku support hiyo story? Ni kama tu continuous sensitization kwamba wananchi wanahimizwa kutoa habari na vile vile makarao pia wanahimizwa kuhakikisha kwamba ile habari ambayo wanapewa hawafai kuitoa nje. Kwa hivyo hiyo ita build more confidence between uh, members of the public na polisi. Unaweza sema nyumba kumi na play role gani at least ku strengthen makarao na community relations especially kwa hii fight ya violent extremist groups. Nyumba kumi particularly the heads kwa hizo nyumba kumi ni watu ambao ndio wanaishi na raia pale na wanawajua vizuri sana wanajua hizo familia wanajua watoto wa hizo familia zinaishi kwa hiyo nyumba kumi vile wana behave kwa hivyo hawa wanakuaka go between the police na wananchi saa zingine unajua habari nyingi wananchi wanapeana kwa nyumba kumi alafu wale nyumba kumi wanapeana hiyo habari kwa polisi askari ambao tuko nao hapa Nairobi hawezi wakatosha ati kuhudumia kila mtu kwa hivyo tunatumia nyumba kumi kama sasa wale ambao wanakuwa go between kati ya raia na polisi kwa sababu mara nyingi mambo ambayo yanatendeka huko kwa mitaa polisi hawezi wakajua lazima kuwe na mtu ambaye ana report okay tulenda pale kwenye streets tukauliza watu kama wakiona mtu akibehave vi suspicious pale kwenye jamii kama wanaenda ku report kwa karao wacha tusikie vile mbugi ilisema itakuwa ngumu because uh, the steps they take aren't adequate probably the guys they just go in for a day and then they are, they are back in the streets hapana ah sahi na vile dunia ilivyo kila mtu angalie kwake maana yake sahi ya imekuwa ngumu kufanya kazi pamoja unaweza kuwa uko na nia nzuri na mwenzako pia ako na nia nzuri lakini ukiangalia shida yenye iko nayo mm. haimfanyi yeye mrusu kukuwa nzuri yeye pia anataka kitu ndio mm. ile one man eats a sand sasa kila mtu anafuta panda kwake sasa ukishughulikia ya mwenzako mm. unaweza kwa shida ah mimi nadhani kuwa au mimi nafikiri kuwa nikimshuku mtu au nikimshuku mtu kwa katika jamii langu ningemripoti kwa polisi kwa sababu tuseme tu nimemwacha huyo mtu mimi nadhani atafanya tendo ambalo haitatufurahisha kama vile uwizi na uhalifu unalingana na kitendo wanachofanya kama kina kina nidhuru mimi mwenyewe lakini ka haini affect mimi mwenyewe ndani nitaripoti report huyo mtu kwa polisi kwa sababu anaweza leta shida kubwa madhara kubwa kama nimemshuku mwanzo nitaangalia vizuri shaka langu ndio nijua kama kweli huyo mtu anania mbaya ama anataka kutufanyia vibaya kisha niende ni mripoti kwenye polisi hiyo ni jukumu langu na jukumu langu ni kuweza kufanya eneo langu iwe amani yote ambayo ni suspicious ama namshuku nitamripoti ndio uh, kama nitaona mtu yote ambaye ana onesha dalili ambazo si dalili nzuri itabidi nimende ni msembe kwa polisi kwa sababu jambo lolote ambalo litatokea hapo itakuwa shida kwetu hapa kwangu mimi kwa sababu nitaulizwa wewe uliona fulani fulani ama kitu fulani fulani na ukuweza kuripoti ama ukuweza kushughulika nayo kwa hivyo hiyo ni makosa pia na kukaribisha tena kwenye makala haya ni idha makala ya kukuhimiza wiki jana kuwa sauti ya jamii yako hii leo kwenye studio zetu tumemwalika Madam Flora Murwa ambaye ni County Commissioner wa Nairobi. Mary upande wa pili studioni na kuomba uendeleze mjadala huu. So what do you think about vile Mbugi imesema? Sasa vile Mbugi inasema kuna wengine wanasema wakiona kitu inatendeka kama haiwa haimwaffect yeye, yeye hawezi akasema. Unajua hiyo sasa ni kutojali wengine. Kwa sababu tuseme kama saa hizi sasa bomu ikitupwa pale town hakuna vile inaweza kuchagua mtu mmoja inaweza kuwa watu wengi so nafurahi kwamba wengi wao wanasema kwamba wakiona kitu ambayo inakaa suspicious wanaweza enda waseme kwa polisi lazima tuwe each other skipper ukiona kitu mbaya huwezi jua kama ni wewe itakuja ku affect ama ni familia yako kwa hivyo ni vizuri kusema kwa polisi na wewe mwenyewe ukiona any suspicious activity na mtu unaweza report pale kwa karao Actually nimefanya hivyo mara nyingi sana. Uh-huh. Yeah. So unaona ni kama ni factors gani huwa zinafanya kazi ya hawa violent extremists zikuwe rahisi for them to cause hizo attacks zenye huwa wana cause. Factors ni nyingi na moja wapo ni hiyo mbogi inaongea hivyo. Ati kama haimuni affect mimi siwezi shughulika. 
Ngine ni vile wananchi hawana confidence kwamba wakisha fanya hizo reports hawatauzwa kwa kwa wale wakora hiyo ndio kitu kingine pia inafanya yani watu tu waone vitu hayendi vizuri na wanyamaze unaona kama hizi trust issues between makarao na jamii zina play a part for hizo attacks eh au kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka sasa kwenda kusema nimeona suspicious people mahali alafu makarao wakienda kwa wale watu wende waseme ni Caroline ndiye alikuja akatwambia nyinyi mnakaa suspicious obviously huyo mtu atakuwa target ya hawa criminals kwa hivyo hiyo trust issues zinaletwa na hiyo kind of fear that nikienda kusema pia mimi nitakujiwa na wale wakora na mayuts wanafaa kufanya nini ku improve these trust issues kwanza kabisa lazima kuwe na ushirikiano mwema kati ya polisi na mayuth unajua wengi wao wana assume kwamba tulisikia ati ukienda kwa polisi kusema hivi na hivi labda hawata kusikiza ama labda watakuza kwa wakora wengine hawajawahi ku make any report kwa makarao lakini wamesikia tu hivyo na si ati ni karao wote ambao wako na hizo hizo shida kuna wengine ambao ni wazuri sana kama vile tulisikia kwa ile skit ya kwanza kwa hivyo ni kuencourage pia kwamba tusiogope kama kuna kitu ambacho si, si cha kawaida tumeona kwa mahali ni vizuri kusema na unajua hata wale makara unapata kwa station wako na wakubwa wao ukirealize kwamba kuna shida hapo nafaa kwenda kwa kwa wakubwa wao na unaona hivyo venye mayuth wanafanya is it working hiyo kwenda kwa makara ku report is it working imetusaidia sana by the way sana sana hapa Nairobi kwa sababu unajua sisi hatuna macho kila mahali ati sasa kama kuna crime na tendeka huko mkuru kwa njenga ati mimi ninajua mara nyingi unaposikia kwamba kuna wahalifu fulani pia tuseme wamepigwa risasi ama nini ni wananchi tu ndio huwa wamepeana hiyo ripoti sasa zingine wakati unaona kama kuna drugs zimeenda zimechukuliwa mahali ni wananchi ndio huwa wame wamepeana hiyo habari so hiyo ina work na imetusaidia sana hapa Nairobi na hata hizi stories za violent extremism kuna nyingi sana ambazo zimekuwa stopped kwa sababu wananchi walikuja wakasema kuna watu wamekuja wakajifungia kwa nyumba kwa muda mrefu atujui wanafanya kazi gani na wakati askari wanaenda kwa hiyo nyumba kweli wanakuta hawa ni wakora wako na bombs wako na nini wanaendelea kutengeneza kwa hiyo nyumba na wanakuwa arrested alafu ile mpango sasa walikuwa naye nakatizwa message yako to the youth ni gani ningependa kuomba ma youth wapende nchi yetu na vile vile tuwe kwamba tunapona kitu ambacho si cha kawaida turipoti kwa polisi na wale mayuthi wengine pia ambao labda wanaweza kuwa tempted kuingia kwa hizi vikundi ningependa kuambia kwamba crime does not pay it's only short lived unaweza pata pesa kwa muda mchache sana lakini baadaye labda unaweza uawa uache familia yako kwa hivyo tuwe watu ambao ni wazalendo tupende nchi yetu tufanye kazi kwa bidii kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo ziko kuna mipangilio ambayo imewekwa na serikali kwa mayuth kufanya lakini kitu ya kwanza ni kupenda nchi yetu na kuhakikisha kwamba tumeichunga kwa hali na mali. Tukienda kumalizia closing remarks at least kwa positive, constructive na inspirational. Mimi ningependa sasa kuambia wa Kenya wote sio youth peke yao sisi wote tuwe wazalendo, tuwe watu ambao wanapenda nchi yetu na niseme ya kwamba security ya nchi yetu inaanza na kila mtu mwenyewe. Kwa hivyo kila mtu anafaa achukue jukumu hakikisha ya kwamba anapona kitu ambacho anaona si kawaida ama anakuwa suspicious ningependa kuwaomba wa report hiyo maneno kwa polisi ili hatuwe iweze kuchukuliwa shukran tena sana madam imekuwa fiti tena sana natumai wewe kijana utazingatia yote yaliyozungumziwa leo sina la ziada ila kutamatishia hapa kipindi chetu siku ya leo natoa shukrani zangu kwa mgeni wetu madam flora murwa kwa kukubali mwaliko wetu na pia kwa kushiriki nasi kulijadili swala hili Ninamalizia kwa swali letu la leo. Je, ukiona shughuli za tuhuma katika eneo lako, ungefanya nini? Tunaomba utupe maoni yako kwa kututumia ujumbe mfupi bila malipo kwa nambari yetu 23375. Watu watatu watakaotuma majibu yao kwanza watapokea 500. Tutafurahi kusikia kutoka kwako. Kwa habari zaidi wasiliana nasi mitandao ni kupitia Twitter, Facebook na YouTube kwenye handle yetu ni alama ya chini idha mimi ni wako abubakar mwenda na inshallah usikose kuungana nasi tena wiki ijayo papa hapa katika makala yopendayo ni idha masalam
Ujumbe huu unaletwa kwako na ni idhaa Jukwala Redio na Mitandao ya Kijamii na Vijana kwa Vijana. Tunachunguza sababu za vurugu na msimamo mkali katika kaunti ya Nairobi na kutafuta suluhisho la ubunifu ambao unasababisha jamii yenye amani na mshikamano. Lililodhaminiwa na ofisi ya komishona wa kaunti ya Nairobi.